哈喽，大家好，我是孟老关。本期呢，给大家带来一期来自于赛季初新赛季钻石局的一场比赛。王璐相，不出意外的话，这一把应该是一把钻三的对决。大家都在说新赛季非常难打，钻石这个分段呢鱼龙混杂。那我们这一把开局三分钟全队零杠七，没有任何一个人头，而且我们家阵容呢又是非常差，还是个菜刀队。这一把我们是怎么样通过中期的运营、后期翻盘的呢？大家永远记住一句话：这个游戏不看战绩。只看经济，不看前期，只看后期。前期都是为后期而铺垫的，只有你后期打得好，你才能赢下这场比赛的胜利。前期打得差，对比赛的走向没有太大的影响。我们开局呢，螳螂刷野比较简单，没有什么拉野，什么一起刷的那种技巧，因为螳螂它需要孤立，刷野的话就很简单 A Q， 然后的话一一边走一边拉，保持保持自己的血量健康。到这边的话八百血 ，A， 然后往外拉 A Q 城，再过来打蛤蟆，过来之后 A W 起手。一边 A 一边往下拉，到大概到九百血就可以往三郎那边那边走了。到这边九百血 ，A 一下可以往下拉 Q 城，再加一个平 A， 然后 W 拉三郎。在刷三郎的同时呢，这里有一个小细节啊，我们要仔细看中路的血量。如果说敌方中路跟我们家中路打得很凶的话，他们俩血量都已经到了自己的斩杀线，这个时候我们就不要进化二级 Q 技能，直接进化一技能去抓一波敌方的中单，明白了吗？但是我们这边通过对局可以看到，我们家的中单和敌方的中单是血量很健康。而且选择了回城，所以说我们直接选二级 Q， 然后过来刷自己的四鸟。如果说你选二级 Q 的话，那你接下来干克时间只有等到四级或者五级了。当你自己有了位移技制、位移技能之后，你才能选择去干克。而且呢，我现在螳螂又新创了一个刷野的方法，我觉得非常好用。明天我一定会出一期视频，教大家新赛季螳螂怎么样去刷野最好了。而且我这个刷野方法，我可以保证前期不被控双核蟹。刚通过小绿豆可以发现，敌方的狮子狗呢是在中路把我们家的男枪给弄死了。那通过现在这个时间段可以判断出来，他这一把肯定是蓝开的。咱们不用着急，看到下路打起来了，马上给我们家下路盖伦打一个信号，跟他说我这边是可以来的。OK， 看到了他杰斯没有闪现的情况下，还来到这个位置，我们这边直接跳过去，有闪没有关系 ，W 击。接跟闪，接个 Q 技能，直接击杀他，然后升到五级。这个时候，我们再去拿一下这个下路河蟹。当这个下路河蟹我看到还在的一瞬间呢，我是肯定以为敌方打野他是蓝开的。如果说他是红开的话，他应该会控下路河蟹。但是我们当我们把这个视野插到敌方的蓝区的时候，我发现我判断错误，他这一把是红开三组，吃的上河蟹，抓了一波我们家中单。很多小伙伴听到这里可能会觉得主播是个小丑，开局呢没有预判到敌方打野的帅野路线。但是呢，我想说你太肤浅了。如果说敌方打野是红开的话，那现在他有一个很致命的问题是什么？他是红开，他现在红区一定有野怪，但他现在在哪里？他现在在他的蓝区。我这一波上线，我完全可以去反他的野怪。如果说中路有机会，我们就去抓中路；中路没有机会，我们这一波就去反他的野怪。我们永远是不亏的，因为他的话刷野特别的慢，他是红开三组拿了上河蟹。大伙明白了吗？仔细看小地图，我们可以看到敌方的狮子狗呢是在下路的。这个时候，如果说我去反他的红区，他是一点办法没有，而且他反不了我的野怪。但是他现在把我们家盖伦给抓死，他肯定要去拆拆这个下塔。那我们呢就跟他们置换资源，一定要把这个中塔给拔了。中塔换下塔，我们不是不亏的。接下来思路越来越明确了。越到这种节奏转换的时候，大家一定要仔细看小地图。作为打野呢，一定要去看小地图。我们这边通过小地图可以发现，我们家双路被对面双路击杀了，对面双路正在吃我们家上路的塔皮，对不对？这个时候呢，不要去管，因为我们现在的话是管不了，我不可能一打二，我只能把他的野区给清空一下，因为敌方的狮子狗还在下面吃我们的河蟹，吃我们下路的塔皮，这边的话把他野区给清空一下，清空完他的野区，这个时候给我们家双路打一个信号，看一下有没有机会击杀掉敌方的双路，但敌方的双路意识很好啊，这边的话估计是没有视野的，如果有视野的话，他们肯定会直接过来找我，这边的话只能说明他们意识好，没有给我们机会，没有给我们机会了，就是过来刷自己的蓝区。现在时间将近来到四分钟，这个时候我们不要去抓人，一定要把自己的野区给清空干净。即使中路、上路打起来了，我们也不要去，因为现在呢，赶紧把把自己的野区清空干净。野区清空干净之后呢，我们接下来就要迎来第一波资源团了，明白了吗？所以说，利用这一分钟，赶紧把自己的野区给清空干净。清空完自己的野区，刷完自己的蓝区，再去刷自己的红区。注意看，我们现在带的是一个假眼，对不对？在这种劣势情况下呢，我们就把这个假眼做的龙坑。你如果说带假眼的话，你这个假眼千万不能乱插，要么就插到敌方的野区，要么就插到龙坑。你作为一个打野带假眼的话，你是不可以把假眼插到自己家的野区的，那样的话会没有任何的用处，明白了吗？因为你带假眼就相当于你跟我打的是用一样的打法，视野入侵，明白吗？一定要把自己的视野给入侵过去。这边的话，我们本来想反一下他的野怪
，然后看到下路打起来了，先把这个蛤蟆给收掉。看到下路打起来了，我们这边的话赶紧过去抓。看到他们打起来，一级跳过来搭隐身，出去之后呢，直接一个惩戒减速。他想闪现没有关系，我们直接跟闪，这个 W 闪直接收掉。本来想去推这个下路防人塔的，但是看到。敌方的打野已经拿了我们的一塔，但是呢，这并不是一个很好的消息。为什么？因为这个时间段小龙已经刷新了，我们这个时候赶紧开启自己的麦克风，叫我们家的队友不要回家。我本来想打字，但打字太慢了，赶紧叫自己的麦克风，叫自己家队友不不要回家，因为这一波是可以去打这个龙团的。我身上有重伤，我现在八级三个人头，狮子狗是绝对打不过我的。现在开始五分钟三杠零的一个螳螂，我会让狮子狗知道谁才是真正的猎手。这边的话，一个 Q 惩直接把这条小龙给拿下。这个时候呢，很多小伙伴到这里就不会玩了。对面肯定是要打先锋，对不对？很多小伙伴很会很傻乐乐乐去跟对面去接那个先锋团，先锋是不可能能接的。你们别忘记了，除了我的三个人头，我们家队友可是零杠七啊，所以说先锋那边是不可以能接的。注意看我跟队友是怎么样去沟通的，怎么样做出这波完美决策。我们家上路一塔已经掉了，我马上叫我们家的男枪去上路去推塔，然后叫我们家的双路站在中路。去补线，虽然说你可能会说我们家的队友听话，但是我想说这也不是一个段位很低的对决，钻三也最起码是上赛季的至尊往上了，对不对？咱们这边的话帮助我们家的中路守一波中路的防御塔，他们只有两个人，敌方中单有四个人，一定要过去守一下。我们家的辅助能开启大招，突然呢有一个狮子狗过来偷袭我，我们这边的话直接大招隐身规避他一波伤害，然后跳过去直接把他反杀，他呢是肯定打不过我们的，他双 W 我是有重伤的，我来到这个边。很可惜，敌方的先锋还是把我们的中塔给撞掉了。不过这是一个我们能接受的局面。我说句难听点的，如果是男枪一个人守中塔的话，很有可能我们二塔都没了。所以说，其实这一波也就是前期最完美的决策。在劣势的情况下，我们这边看到敌方的中单吸血鬼带这个美人鱼，然后呢又要过来搞我们家的男枪。我们家男枪是有一战之意的。我们看这波有没有机会给对面的吸血鬼造成击杀。他们俩这个血量都到我闸线了。我们这边大招隐身，本来想出去，这边要的他一个虚晃，直接把我骗过去了。那这一波的话，上路就没什么机会了。我们这个时候要做的就是把自己的蓝区给清空一下，再去中下路去寻找机会。注意看我们接下来是怎么样去打这场游戏的。我们还记得我们的上单盖伦是跟对面上单是有一战之意的。我们这边推完之后呢，马上叫我们家的中路去推线。那我们要干什么呢？注意看我这边当时在对局当中直接帮我们家的上单反蹲。如果说敌方的双路，他们现在也站在中路嘛，对不对？一个很普遍的情况，中西双路战中，他们敌方双路过来抓我们的话，我就让我们家的双路推掉敌方的中塔。如果他们不来，那我们就跟盖伦推掉敌方的下塔，就这么简单。这是一个无解的局面。注意看，我们家盖伦的话，他的血量比较残。但是没有关系，我们这边的话疯狂给他打这个信进攻信号，我们这边大招隐身过去，直接一套技能把对面的杰斯给到了击杀。敌方的辅助下来了之后呢，马上给我们家的队友打进攻信号，叫他们去推，叫他们去堆中路的防御塔。我们这边的话下路给压力，敌方的狮子狗呢是选择抓了一波我们家的男枪，但是没有没有关系，我们这边的话中和下路的一塔肯定是能换上路的二塔的，没有关系。过来的话直接把这个下路一塔给拔了，然后的话进野区吃他的野怪，然后看有没有机会把这个中路一塔也给拔了。这边的话，看到敌方的 ADC 在盯着我们家的上单打，跳过去之后呢，直接一套技能把这个 ADC 造成击杀，一个 W 接闪现，接 Q 技能还想杀辅助，但辅助交闪了，我们这边果断一点，直接拉开，然后的话，呃，可以回家了。这边的话，我们在下路牵制住很多人啊，敌方的双路和一个杰斯牵制住三个人，导致中敌方中路是空防的，敌方中路空防了，我们家的中路就可以把对方的中塔给推掉了，明白吗？就是这个游戏中期转线推塔的一个模式，在。资源团结束的时候，就是一个转线推塔的过程，谁能推塔，谁就是优势方。虽然说我们现在战绩看起来好像是劣势方，但其实我们已经有了很大的节奏。视频看到现在八分钟，我想提问一下大伙，大家觉得我说的节奏，那这一把我们的节奏在哪里？我们家的节奏在盖伦身上，盖伦就上路，我们就去上路帮他反蹲；盖伦就下路，我们就去下路帮他反蹲。这边的话，看到杰斯可能要过来，我来到这个位置，提前预判了他走向 ，E Q 直接破他先攻，跳过来之后呢，再次一个 A Q 平 A 直接把他收下，因为他上一波是交了闪现的，他这一波是没有闪，他没有闪的情况下，他一个人我就可以完全击杀他的。然后看到我们家的上单在上路跟男枪再次送掉了自己的人头，没有关系，我们这边的话先把自己的野区给处理干净。先把自己的线上兵线给处理干净，然后再带一波线，马上第二条小龙即将刷新，还有三十秒。这个时间段呢，我们要赶紧发育，把自己武装起来，准备迎接第二条小龙团战。大家可能看我视频会觉得，哎呦，局势不公的关系，你这游戏玩的好简单啊，你的队友都很厉害。但是我想说的是，为什么我的玩游戏看起来很简单呢？是因为我们做出了正确的决策，你们明白吗？这个游戏并不是说队友劣势就一定会输，只要他们不是太离谱、太逆天就行了。你不要说我们家上单，对吧？直接开局零杠十，那就那赢不了，很正常，没有任何办法。
，但是他这种不是太逆天的情况下，是可以弥补的。通过我们打野做的决策是可以弥补这些东西的。只要你做出正确的决策，你是可以通过运营拿下这场比赛胜利的。我们这边小龙即将刷新，直接跟队友呢直接过来把这条小龙。准备拿下这边的话，当时直接开启自己的麦克风，叫队友干嘛？叫队友过来打这个吸血鬼，因为敌方是脱节了的，但是队友并没有听我的话，他们还是选择了去打那个小龙。那我们这边的话，直接把这个造成击杀，然后看一下这边的情况，这边做一个视野，看到小龙那边还有四千多血量，这边的话不用着急，看一下娜美给不给机会，娜美不给机会，我们就过来先把这个小龙给拿下 ，Q A 顺便回点血量，把这个小龙给拿下，然后敌方发现不对劲的想过来搞我，我们这边先把小龙拿下，然后一个一技能先跳开，不用着急。一个 W 刷新自己的一技能跳过去能把他杀掉，然后还剩一个吸血鬼。这边的话，我们两个人头没有关系，这边卡一个视角 ，W 一 Q 直接把他们秒掉。征服者伤害也是很高的，不屑于，只要你的经济足够高，伤害是不会比电刑低的。我们来到这个位置呢，本来想回家看到敌方的吸血鬼，还想追，跳过来之后呢，一套技能直接把吸血鬼秒掉。从现在开始呢，我们的局势已经悄悄地从劣势转化为了优势。虽然说也不算太大的优势吧，但是我们的节奏很好。我们这个时候呢，要干什么事情？第二张小龙团结束，此时场上的情绪已经逆转了，我们有很明显的，对吧？很明显的优势。那这个时候的话，本来想回家，但是被这个狮子狗找到一波机会，一套技能呢，直接给我造成击杀。我本来呢是想一个变相晃过他的，但是他并没有给我这个机会，一个血盆掌给我拍下来了。行，算他狠，让我们直接回泉水去买一下自己装备。接下来这一波其实死亡呢，对我们来说无伤大雅。虽然说送了一个赏金给他，但是我们大龙并没有刷新，节奏还是在的。这边的话，马上跟队友说不要打架，等我复活之后呢，来打这个大龙。身上把视频。从假眼换成扫描，因为我们接下来能接团了。能接团的前提下，我们一定要去压制视野，去想办法去偷袭别人。所以说，我们带起了自己的扫描。注意看，我们即将复活，江南第一蟑螂即将出世了。我们这边复活出门之后呢，直接往大龙这边赶，然后呢跟队友沟通，叫他们往大龙这边做视野，就是说压制视野。等大龙刷新之后呢，我们就可以利用这个。提前站位的优势，去把这个大龙给秒掉。敌方呢肯定会来做视野，敌方过来做视野，我们就去把他们弄死。这边的话，一个 Q 技能直接把自己的野区给清空，然后来到这个位置，直接开启扫描，看我们家中单。来，枪在这边蹲好了，至于看他怎么说，他敢过来，一 Q 直直接把他秒掉。他想过来打一波消耗，但是我们家伤害够了，一套技能把他秒杀。这边狮子狗还想杀我，直接大招隐身，让他看不到我。这边的话，把这边狮子狗造成击杀之后呢？就过来开这个大龙，马上哭喊队友，叫队友过来。这边的话不用着急啊，先把这个让队友去扛这个伤害。但是我的血量实在是不足了，所以说只能按个惩戒回口血量，一个 W Q 直接把这个大龙给秒掉。秒完大龙之后呢，其实对面接下来就很难打了。为什么？因为我们只要让盖伦去带线，我们从野区保护盖伦，然后其他三个人中推，对面是没有办法守塔的。但是呢，这个时候有一个问题出现了，就是我们家的盖伦没去带线，我们家男枪去带线了。男枪带线他是没有。坦度的，他很容易被对方的狮子鬼给抓死。当时在对局当中呢，我也没有学选择说什么，因为毕竟是单排嘛，说的太多，我觉得也没什么意思。过来之后呢，一个 W 看看队友怎么说。这一波的话是一个四打三，我那个盖伦上去直接被秒掉了。那我们这边闪现一个 Q 技能把对方的娜美给造成击杀，但是我们家的队友呢，全部是选择了撤退。那我们这波的话看到了男枪瞬间被秒掉，那这一波大龙算是白打了。这一波的话，说实话，我是不太满意的，因为我觉得我们拿到大龙，最起码能上掉敌方的两个高地，上了敌方的两个高地呢之后，我们就可以去废掉敌方的水晶。但这一波高地并没有上，反而给对面缓解了很大的压力。但是呢，我们也没有办法，事情已经发生了。回家之后呢，出一个金身，然后呢，预购夜之风刃。这样的话，敌方的狮子狗就不可能把我秒杀了。跳过来之后呢，把自己的蓝具给清空一下。这个时候还是老规矩，让我们家的盖伦去带线，然后男枪跟团就行了。对面有狮子狗的情况下呢，不要去打一三一，一三一的话会被抓单抓得很痛苦的。我们这边的话，先把自己的野区给清空一下，然后呢再去带线，无时无刻呢都在自己的都在发育的路上，不是在发育，就是在发育的路上。刚吃完一波钱，狮子狗跳出来呢，直接又给我一个大嘴巴。这一波的话，不要去追他，因为敌方视野全部消失，他后面很有可能会有人的。我说实话，这个狮子狗我想杀他，可以杀他无数次，但是呢，但是后面有人，没有办法去追他，明白了吗？跟他一换一，我是不亏啊、呃，我是非常亏的。虽然说我们第一条大龙并没有获得任何的好处，但是呢，我们还有第三条小龙团战。当时呢，我发现对局当中敌方狮子狗开大招了，马上叫队友的话撤退，聚集到一块，不要被队友给抓单了。但是看到我们家的男枪还往前走，然后呢，这边的话被敌方的狮子狗给直接造成击杀。我们这边出门之后呢，直接把对方的狮子狗给秒掉，然后的话一边一边叫队友后退，一边的话打一波消耗。这边最好是不要追了，看到一个残血的吸血鬼跳上去之后，差点伤害，但是我们家 ADC 过来了，一个金身直接
，让我们家交给我们家的 ADC， 然后还剩下一个残血的杰斯，把杰斯给造成击杀。这一波的话，我们小龙有了高地也有了，叫我们家的 ADC 过去推这个高地，我们去打那个小龙就行了。小龙还有七秒钟刷新，让我们家 AD 先去推这个高地。分工合作，这样的话把利益最大化，叫他去推那个高地，但是他呢也没有选择去推，他可能是怕狮子狗复活了之后自己会死吧。其实狮子狗不敢抓他的，为什么呢？因为狮子狗复活之后，我肯定会帮他。狮子狗抓他，狮子狗就必死。看到没有？我来到这个位置，跟他一起回神。狮子狗这个时候如果选择抓他，狮子狗是必死的。狮子狗一旦死了，下一条是什么？下一条就是大龙了。大龙一丢，对面水晶就爆炸了。所以说，其实这一波我也没有开麦去说话。但是我心里比谁都知道，他可以去推那个高地了。对面狮子狗如果去抓他，都在我的意料之中的。然后狮子狗过来，莫名其妙的又过来跳到我们家的盖伦身上，估计是心态炸了。但他是给了这一波机会之后呢，敌方的水晶也就在冒烟了。敌方的狮子狗被我们造成了击杀，这个时候呢，很多打野都会上头，要跑到敌方的高地那边跟对面打架，仗着自己有一点优势，对不对？如果说你非要跑到敌方的二塔或高地那边跟对面打架的话，是一个非常不冷静的举动，因为你即使杀了敌方的人，你也没有办法一波。但是你如果被杀了之后，你就反而会丢大龙，明白吗？所以说这个时候我们不要跟对面打架，过来把自己的大龙给拿下，稳稳的拿下大龙之后，选择去压敌方的防御塔。即使压不掉敌方的防御塔，我们也可以紧跟着这个大龙的优势去打这个远古龙。所以说，我们打完这波大龙之后呢，就要盖伦去下路带线。我们这一波中路推上去，三四四一分推，对面是守不住的。这一波最少推两个高地，而且呢，运气好的话可以直接推掉敌方的水晶。但是我们这一波男枪又去下路带线了，刚巧我又回城。如果说我不回城的话，我可以去帮他。但是我这波回城了，马上给男枪发策略信号。但是他男枪，我认为他是可以周旋一下的，但是我没有想到他还是直接瞬间被秒掉了。这男枪经济也不低，但是狮子狗杀男枪有那么容易吗？这一波的话，虽然说男枪死了，但是我们四打五也可以打过来的话，看一下我们家队友怎么说。等一下中路兵线，这一波最起码要拆掉敌方的一个高地，拆掉敌方一个高地之后，利用兵线压力，我们才可以去跟对面打那个远古龙反战。敌方打野非常聪明，击杀掉男枪之后呢，没有选择回城，而是选择断断了一波我们下路的兵线，我们就能过来打一波消耗，只能去选择推一波中塔。那没有办法，男枪又死了，那这一波只能推选择推一波中塔了。不可能直接一波的，对面所有人都回来了。我们四打四的情况下，不用着急，看一下有没有机会。就拿 Q 技能赶一下狮狮子狗，但这个水晶防御塔的伤害太高了。那这边的话，我们看怎么说。没有机会的话呢，只能往后退了。来到这个位置，本来想借助小鸟施点血的，但是呢，敌方这边没有任何的野怪，当时呢在这边开启回城。狮子狗突然跳过来，大人隐身，隐身没开出来，直接被他秒了。然后的话，他攻速很快。直接把我和我们家的辅助给换掉了。他这种偷，他这种自爆流打法，其实我玩打野是不太推荐的。为什么呢？如果因为他这个没有容错，万一他没有击杀我，死的就是他。而且呢，他作为一个打野，跟别人一换一其实是很亏的。虽然说我们死了，但是大龙并没有刷新，所以说这一波还算还不算掉节奏。我们来到这个位置，马上叫盖伦这波别打，因为我们这边这边是少人的，但是我低估了我们家 ADC 的战斗力了。W 接大招，闪现过墙，直接呢全部给对面收掉了。那那对面还剩下最后一个人，一个吸血鬼。但是呢，我们家 ADC 有金身，直接完美规避了一波伤害。这波的话 ，ADC 非常的秀，复活，即将复活。我们的话，买上传送。敌方打野这个时候一定要买传送啊！如果说你不买传送，你赶过来的话，很有可能敌方打野会比你先一步赶过来的。所以说，直接传送过来，把这个远古龙给秒掉。远古龙秒掉，接下来就很简单了，直接中路一波就行了。我们五个人带着远古龙，如果说这个狮子狗能守住这波家的话，那我直接不用玩这个游戏了。我直接去那个楼底下那个菜园子里面给自己挖个坑，然后明天我躺赢得了。这边的话，对面可也是看不到任何的希望，直接选择了投降，对面完抗了一整局。OK， 那么本期视频到这里差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，请多多点赞、评论、转发。还是那句话，关注我单排王者峡谷传说，你也可以。大家一定要记住，至尊一百星只是这个游戏的开始，所以说至尊是很简单的。说了那么多，就会想给自己打广告，感谢大家的关注。我们这一把的话也是 MVP 直接拿下。